வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மை வே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் ஆறு ஏழு பேருக்கு தகுந்த மாதிரி எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு தான் செய்ய போகிறோம் ரொம்ப சுலபமாக இதை எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க வானொலியில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஏழு எட்டு பல் பூண்டு காஷ்மீரி வரமிளகாய் பத்து எடுத்திருக்கேன் இது இல்லைன்னா நாலு அல்லது அஞ்சு வரமிளகாய் சேர்த்துனா போதும் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் நாலு குத்து கருவேப்பிலை அளவான தீயில் ஒரு நிமிஷம் இதை வறுத்துடலாம் இதோட ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது கிராம் அளவு இருக்கும் வெங்காயம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வர்ற அளவுக்கு வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு மூணு தக்காளியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டு தக்காளியை கொஞ்சம் மசிகிற அளவுக்கு வதக்கிடலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அரை கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காயை சேர்த்து ஒரு முப்பது செகண்ட் பிரட்டி விட்டுடலாம் தேங்காய் வானொலியோட சூட்லேயே வதங்கினா மட்டும் போதும் குழம்புக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டோம் இதை ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதே வானொலியில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு கத்திரிக்காயை இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சிருக்க இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் போட்டுடலாம் கத்திரிக்காய் வாங்கும்போது பிஞ்சு கத்திரிக்காயாக வாங்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் இதை நல்லா வதங்கட்டும் கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை எடுத்து வச்சிடலாம் வானொலியில் கத்திரிக்காய் வதக்கின எண்ணெயிலேயே கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டு குத்து கருவேப்பில மூணு வார மிளகாய் ஒரு பத்து செகண்ட் பிரட்டி விட்டுடலாம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் வெங்காயம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கட்டும் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினது போது ஒரு எலுமிச்சை அளவுக்கு புளிய மூணு கப் தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை ஊற்றிடலாம் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதை கலந்து விட்டு புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும் புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிச்சிருச்சு நம்ம வறுத்தரிச்சு வச்சுருந்த மசாலாவை உள்ளே ஊற்றிடலாம் கூடவே மிக்சி ஜார் அலசி ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் மூன்றரை டீஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்க்கிறேன் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க கூடவே ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பொடிச்ச வெள்ளம் இது ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த கத்திரிக்காயை சேர்த்துடலாம் குறைஞ்ச தீயிலேயே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டு மூடி வச்சிடலாம் அஞ்சாறு நிமிஷம் மூடி வச்சு கொதிக்க விட்டுருந்தோம் இப்போ இதில் 
ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இதோடைய பொடியாக நறுக்கின மல்லி இலையும் போட்டு கலந்து விட்டுடலாம் அரை மணி நேரம் மூடி வச்சிருந்து அதுக்கு பிறகு பரிமாறிக்கலாம் அருமையான சுவையில் நான் செஞ்சுருக்கிற இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்ப இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்